हेलो एवर वन आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एसिम्प्रोटिक नोटेशन तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टू टू दावर थ्री लॉग एन ओके तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री लॉग एन क्या हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टू टू दावर लॉग एन क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं यस yes. अब क्या है ये एन टू दावर लॉग ए बेस बी इस तरीके का फॉर्मूला है तो क्या कर सकते हैं इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं यानी ये आपका क्या है ए टू दावर यानी ए टू दावर लॉग एन बेस बी तो क्या करते हैं इसको और इसको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं राइट ये क्या हो जाएगा आपका एन स्क्वायर मल्टीप्लाई ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने जो है स्टार्टिंग के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा हम्म क्या हो जाएगा एन क्यू एन क्यू टू दावर यानी इस पूरे एन क्यू को हम टू पे ला रहे हैं और टू को हम यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग टू बेस टू तो लॉग टू बेस टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन तो ये क्या हो जाएगा आपका एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन क्यूब विच इज इक्वल्स टू एन टू दावर फाइव तो एन टू दावर फाइव को क्या हम थीटा ऑफ एन टू दावर फाइव लिख सकते हैं यस इसको हम बिगो ऑफ एन टू दावर फाइव भी लिख सकते हैं और ओमेगो ऑफ एन टू दावर फाइव लिख सकते हैं तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा दोनों कॉम्बिनेशन थीटा ऑफ एन टू दावर फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन फोर टू दावर एन अपॉन टू टू दावर एन ओके तो इसको हमें क्या करना है थीटा ऑफ टू टू दावर एन ये चेक करना है कि क्या ये आपका ये हमें सिर्फ चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है तो क्या हो जाएगा इसको अगर हम एक साथ कंबाइन कर देंगे फोर बाई टू टू दावर एन विच इज इक्वल्स टू फोर डिवाइड क्योंकि दोनों पे पावर सेम है तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं तो फोर बाई टू विच इज इक्वल्स टू 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 दावर एन विच इज इक्वल्स टू थी टॉफ टू टू दावर एन क्योंकि टू टू दावर एन को हम बेगो भी बेगो ऑफ टू पावर एन और ओमेगा दोनों लिख सकते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा थी टॉफ टू टू दावर एन थर्ड क्वेश्चन ये देखते हैं ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके सो थर्ड क्वेश्चन है एफ एन प्लस जी एन तो अगर कोई भी एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एन विच इज इक्वल से सपोज दैट एन है और जी ऑफ एन फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एन स्क्वायर ओके तो क्या करना है दोनों का समेशन तो समेशन का मतलब क्या हो जाएगा एन प्लस एन स्क्वायर तो एन प्लस एन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर राइट जो भी आपका डोमिनेटिंग टर्म होगा उसको हम थीटा के टर्म में लिख लेंगे तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों में डोमिनेटिंग टर्म होगा तो एन और एन स्क्वायर में कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम कौन सा है वो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर तो इसका मतलब अगर आपको इस तरीके एफ ऑफ एन यानी ये सारे जितने भी पॉजिटिव फंक्शन अगर कहीं फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं अगर फंक्शन मेंशन नहीं तो वो पॉजिटिव फंक्शन है बाय डिफॉल्ट एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसी को थीटा के टर्म है यानी मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एन कॉमा जी ऑफ एन इस पर थीटा लगा देंगे तो ये आंसर है इवन थीटा अगर कहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका कोई भी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं सपोज आपका ये है एन स्क्वायर और दूसरा है आपका लॉग एन राइट तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस लॉग एन तो दोनों में जो डोमिनेटिंग टर्म होता है वही लिखते हैं डोमिनेटिंग टर्म मतलब मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर तो अगर ये थीटा के लिए वैलिड है थीटा ऑफ मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एन कॉमन जी ऑफ एन तो ये बिगो के लिए भी होगा और ओमेगा के लिए भी होगा तभी जाके थीटा के लिए सेटिस्फाई होता है राइट अब आते हैं फोर्थ वाले पे तो फोर्थ क्या आपका एन फैक्टोरियल बहुत ही सिंपल है ये सारे सिंपल से एग्जाम्पल है एन फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन टू दावर एन ये इंटरेस्टिंग तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है एन फैक्टोरियल मीन्स वन मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई एन राइट ये होगा आपका एन फैक्टोरियल लेकिन अगर हम एन टू दावर एन की बात करें तो एन मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई एन एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई एन ये क्या होगा एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ये भी एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा बट यहाँ वन है यहाँ टू है यहाँ थ्री है टिल एन है तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाला फंक्शन ग्रेटर आएगा राइट क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है अगर हम इन एन को कंपेयर करें ये क्या है एन क्योंकि ये भी एन टाइम्स मल्टीप्लाई यानी एन एलिमेंट्स यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं एन एलिमेंट्स यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है फर्स्ट प्लेस पर अगर देखें तो क्या है वन है और यहाँ पर क्या है एन इन दोनों को कंपेयर करेंगे ये ग्रेटर है सेकेंड वाले में क्या है कॉन्स्टेंट यहाँ क्या है फंक्शन यहाँ सिर्फ लास्ट वाला जो है सेम आ रहा है बाकी सारे क्या आ रहे हैं अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर है मीन्स एन फैक्टोरियल इज लेस देन क्या आ रहा है आपका एन टू दावर एन राइट तो मीन्स अगर इसको देखें तो लेकिन यहाँ क्या आपका थीटा है अगर इनको हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा एन फैक्टोरियल क्या बिगो ऑफ एन टू द
क्या होगा ओमेगा ऑफ एन टू द पावर एन नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर आएगा तो अगर ये फंक्शन ग्रेटर है तो बिगो सेटिस्फाई हो जाएगा इवन स्मॉल ओ भी सेटिस्फाई हो जाएगा बट हमें थीटा प्रूफ करना है तो स्मॉल ओ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिगो तो सेटिस्फाई हो रहा है बट ओमेगा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो अगर बिगो सेटिस्फाई हो रहा ओमेगा होगा तो ओमेगा नहीं है तो इसका मतलब थीटा सेटिस्फाई नहीं होगा या अगर इस तरीके से होता कि बिगो सेटिस्फाई नहीं होता और ओमेगा सेटिस्फाई होता तो भी यानी इन दोनों में से क्या हो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो थीटा नहीं होगा बिगो हो रहा ओमेगा नहीं हो रहा तो थीटा नहीं होगा बिगो नहीं हो रहा और ओमेगा हो रहा तो थीटा नहीं होगा दोनों जब ट्रू होगा तभी थीटा पॉसिबल है तो अगर कहीं आए एन एन फैक्टोरियल विच इज इक्व टू थीटा ऑफ एन टू द पावर एन तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा बट यही अगर लिखा होता बिगो ऑफ एन टू द पावर एन तो ये ट्रू हो जाता है और अगर कहीं लिखा होता ओमेगा ऑफ एन टू द पावर एन तो ये फॉल्स हो जाता है तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन अब देखते हैं फिफ्थ वाला सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है एफ ऑफ एन फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली गेट में आते हैं राइट एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिगो ऑफ जी ऑफ एन एंड जी ऑफ एन इज नॉट इक्वल्स टू ओके बिगो ऑफ एफ ऑफ एन इसका मतलब क्या है देखो एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिगो ऑफ जी ऑफ एन ये दिया हुआ है एंड जी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एन तो इसका मतलब एफ ऑफ एन विच इज इक्वल विच इज नॉट इक्वल टू थीट ऑफ एन होगा बट यहाँ हमें समझना है कि यहाँ इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि एफ ऑफ एन जो है वो क्या है लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन राइट लेकिन यहाँ क्या आ रहा है आपका जी ऑफ एन इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन यही सेम चीज़ है यहाँ पे तो मीन्स इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिग ओ ये तो सेटिस्फाई हो रहा है कि एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिग ऑफ जी ऑफ एन होगा बट जी ऑफ एन विच इज नॉट इक्वल्स टू बिग ऑफ एन इसका मतलब थीटा नहीं होगा तो यहाँ होगा क्या यहाँ ये हो जाएगा कि एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू स्मॉल ओ ऑफ जी ऑफ एन होगा राइट स्मॉल ओ में क्या होता है स्ट्रिक्टली लेस देन और बिगो में क्या होता है लेस देन और इक्वल टू तो यहाँ बिगो तो सेटिस्फाई हो रहा है एफ ऑन एफ एन और जी एन के बीच में बिगो सेटिस्फाई हो रहा है बट जी एन और एफ एन के बीच में बिगो सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एन इज नॉट इक्व टू थीट ऑफ जी ऑफ एन ये होगा तो इसका मतलब क्या होगा एफ ऑफ एन विच इज इक्व टू स्मॉल ओ ऑफ जी ऑफ एन मीन्स एफ ऑफ एन अगर एन है तो यहाँ क्या हो सकता है एन हो सकता है एफ ऑफ एन अगर एन है तो बिगो ऑफ जी ऑफ एन अगर यहाँ हम जी ऑफ एन एन सब्सिट्यूट करेंगे तो ये हाफ ऑफ द पोर्शन ट्रू है बट यहाँ क्या है आपका ऑपरेटर एंड है मतलब ये भी ट्रू होगा साथ ही साथ ये भी ट्रू होगा तब जाके ओवरऑल ट्रू होगा एंड का ये मतलब होता है तो इसका मतलब हम जी ऑफ एन विच इज अगर इसको ले लें जी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू एन एन इज नॉट इक्वल्स टू सी इन टू एन बट ये क्या हो रहा है ये तो ट्रू हो रहा है बट यहाँ नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या होगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन ये दोनों फंक्शन हम एसी प्रोटिकली इक्वल नहीं ले सकते इसका इस लाइन का ये मतलब है अगर एफ ऑफ एन एन है तो जी ऑफ एन एन से बड़ा होगा एन स्क्वायर या एन लॉग एन इस तरीके से लेंगे राइट तो ये इसका मतलब ये है कि एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन स्क्वायर होगा इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे स्मॉल सेटिस्फाई हो रहा है बिग सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ये पहले स्टेटमेंट का यही मतलब सेकेंड का क्या मतलब है G of n, G of n यहाँ वही सेम G of n यहाँ भी लेंगे ऐसा नहीं है कि ये दूसरी लाइन है तो इसका मतलब G of n दूसरा हो जाएगा ना ना G of n यही होगा तो अगर हमने यहाँ ले लिया एन स्क्वायर जी ऑफ एन एन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बिगो ऑफ एच ऑफ एन बिगो ऑफ एच ऑफ एन का मतलब क्या है एन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बिगो ऑफ एन स्क्वायर यानी एन एच ऑफ एन को हम एन स्क्वायर ले सकते हैं येस क्यों ले सकते हैं क्योंकि यहाँ एच ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिगो ऑफ जी ऑफ एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ एच ऑफ एन ये भी हो जाएगा यहाँ थीटा क्यों नहीं यहाँ क्या होगा आपका स्मॉल हो यानी एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिग ऑफ जी ऑफ एन एंड जी ऑफ एन इज नॉट इक्वल्स टू बिग ऑफ एफ ऑफ एन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे स्मॉल हो सेटिस्फाई हो रहा है बट जी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिग ऑफ एच ऑफ एन एंड एच ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिग ऑफ जी ऑफ एन इसलिए क्या होगा जी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू थीटा ऑफ एच ऑफ एन तो हम दोनों इक्वल ले सकते हैं बट यहाँ हम इक्वल नहीं ले सकते क्योंकि इस कंडीशन की वजह से राइट तो g ऑफ n एन स्क्वायर हो सकता है h ऑफ n ये भी n स्क्वायर हो सकता है तो अब आप यानी n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू c डॉट इससे ग्रेटर हो सकता है राइट right? n स्क्वायर की जगह पे यहाँ हम n क्यूब भी ले सकते हैं या n टू द पावर फोर कुछ भी ले सकते
तो ये आपका एफ ऑफ एन है ये जी ऑफ एन है इधर रिजल्ट क्या है ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन तो इसका मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन तो पहला स्टेटमेंट क्या हो रहा है ट्रू दूसरा एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एन ये सेम एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं एफ ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिगो ऑफ एच ऑफ एन ये है आपका सेकेंड स्टेटमेंट तो एफ एन एफ ऑफ एन क्या है एन एच ऑफ एन हमने uh, क्या लिया हुआ है एच ऑफ एन क्या लिया हुआ है एन स्क्वायर ओके तो क्या हम n को बिगो ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं यस yes, लिख सकते हैं एफ ऑफ एन विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h ऑफ n यस yes, ये पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा ये आपका ट्रू हो जाएगा c एग्जाम्पल c ऑप्शन क्या कह रहा है h ऑफ n विच इज इक्वल टू बिगो ऑफ f ऑफ n देखो ये ये इंपॉर्टेंट है ऑप्शन और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको समझना बहुत जरूरी है इससे बहुत सारी चीजें जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट डरे हुए हैं एच ऑफ एन विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन का मतलब है देखो एफ ऑफ एन हमने क्या एज्यूम किया है एन G ऑफ n क्या होगा आपका n स्क्वायर ही होगा यानी f ऑफ n से ग्रेटर ही g ऑफ n हो सकता है उसके इक्वल नहीं हो सकता बट g ऑफ n और h ऑफ n ये इक्वल हो सकता है क्योंकि थीटा यहां सेटिस्फाई हो रहा है ओके तो h ऑफ n क्या बिगो ऑफ f ऑफ n हो सकता है मींस इसका मतलब ये है कि h ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू c डॉट एफ ऑफ एन क्या ये पॉसिबल है थिंक अबाउट इट एन एच ऑफ एन और जी ऑफ एन दोनों इक्वल हो सकते हैं बट यहां आपको एच ऑफ एन दिया हुआ यहां आपको एफ ऑफ एन दिया है तो एच ऑफ एन की जगह पे क्या हम जी ऑफ एन सब्सिट्यूट कर सकते हैं यस yes. तो इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एन अगर एन स्क्वायर है या एच ऑफ एन और जी ऑफ एन दोनों सेम ही है तो एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सी डॉट एन क्या ये कभी पॉसिबल है नहीं ये कभी पॉसिबल नहीं है तो इसलिए एच ऑफ एन विच इज इक्वल टू बिगो ऑफ एफ ऑफ एन नहीं हो सकता राइट यहां अगर ओमेगा होता तो पॉसिबल हो जाता तो इसका मतलब क्या है ये आपका फॉल्स हो जाएगा f ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एन ओके तो मैं इसको रेस कर लेता हूँ फिर फोर्थ ऑप्शन डिस्कस करते हैं सो फोर्थ ऑप्शन क्या है f ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू बिगो ऑफ एच ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ एन ओके ये दिया हुआ है तो f ऑफ n और g ऑफ n के बीच में क्या रिलेशन है कि ये दोनों फंक्शन कभी इक्वल नहीं होंगे तो f ऑफ n सपोज एट हमने n लिया है तो ये क्या हो रहा है आपका n स्क्वायर तो g ऑफ n की जगह यानी g ऑफ n h ऑफ n दोनों सेम ही है क्योंकि क्या है थीटा सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं बिगो ऑफ n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर क्योंकि हमने h ऑफ n n स्क्वायर ले लिया उससे बड़ा भी ले सकते हैं बट सिंप्लिसिटी के लिए n स्क्वायर ही ले लिया तो इधर क्या आ रहा है आपका n क्यू और इधर क्या आ रहा है बिगो ऑफ n टू द पावर फोर क्या ये रिलेशन पॉसिबल है यस n क्यू को बिगो ऑफ n टू द पावर फोर भी लिख सकते हैं n टू द पावर फाइव सिक्स सेवन कुछ भी लिख सकते हैं तो ये भी क्या होगा आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा ओके okay? और uh, अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें एफ ऑफ एन विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑफ एन तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था एक प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिविटी तो ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन क्या है जी ऑफ एन ओके यानी सी डॉट जी एन इज स्ट्रिक्टी लेस देन और इक्वल टू सी डॉट एच ऑफ एन है ये दिया हुआ है तो अगर एफ ऑफ एन इज लेस देन लेस देन है स्ट्रिक्टली लेस देन हो रही है लेस देन और इक्वल टू हो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे अगर ये आपका एन है तो यहाँ क्या हो जाएगा एन स्क्वायर यहाँ लेस देन और इक्वल टू है तो एन स्क्वायर भी ले सकते हैं या एन क्यूब भी ले सकते हैं या एन टू द पावर फोर कुछ भी ले सकते हैं बड़ी वैल्यू तो क्या इस फंक्शन को इस फंक्शन को कंपेयर करेंगे तो क्या ये आ सकता है एन इज लेस देन और इक्वल टू एन स्क्वायर ये वही सेम चीज़ यहाँ है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी वो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं बट ये जो है एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया कि एफ ऑफ एन इज लेस देन सी डॉट जी एन इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एन अगर ये है तो ये क्या होगा डायरेक्टली इसके बीच में ये रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा तो सेकेंड ऑप्शन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल है ओके तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करते हैं हम लोग